Ciao Caprette Caproni, non sto andando a una gara, ma sto tornando a casa da una gara. Ho appena terminato la Utrak 30, mi ero posto un obiettivo in questa gara di provare a avere un buon punteggio ITRA e ho calcolato che se l'avessi chiusa in 4 ore e 45 avrei preso circa 500, 520 punti che è un po' quello che dovrebbe, dovrebbe essere il mio livello e volete sapere com'è andata? seguite questo video ovviamente Ale Pettorale Maglietta Mele di montagna essiccate Buoni cremine, gel, cioccolatini, cioccolatoni. Sono le sei e mezza, mi trovo a Lecco per l'Utlac 30 km, ultra tra il lago di Como. Fra poco prenderò il battello che mi porterà a Bellagio. Da Bellagio il percorso sarà di 32 km, si salirà per prima fino al Ghisallo, poi di Scesona e poi si va verso quelle montagne lì che sono i corni che avevo già fatto per il trail dei corni. Poi si scenderà in quel bosco lì, speriamo che la discesa non sia troppo fangosa e poi sprint finale in pianura per arrivare a tagliare il traguardo proprio qui e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e magari alla fine se vi è piaciuto il video mettete anche un like grazie buongiorno alla partenza il mio compagno Marco speriamo domani di sopravvivere in vita via dai ale 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 vai sei carico 6 5 4 3 Forza, forza ragazzi, 30 km sulle strade dell'Utra. Guardando il mio profilo sul sito UTMB ho visto che dal 2019 in poi ho avuto un brusco calo delle prestazioni, quindi vorrei provare quest'anno ad interrompere il thread negativo ponendomi come obiettivo per le mie prossime gare il raggiungimento di posizioni consone al periodo pre-covid. In questo mi sarà di aiuto una app che un po' tutti noi caproni conosciamo. 
Basandosi sul grado di allenamento impostato, Komoot propone il tempo di percorrenza, prendendo in considerazione i gradi di dislivello e tipo di terreno. Nel caso di fitness medio propone 4 ore e 51 minuti, che, consultando la classifica dell'anno precedente sul sito ITRA, corrisponde a 511 punti. Alzando il livello, il tempo è 4 ore e 25 minuti. 4 ore e 45 minuti, 522 punti ITRA, mi sembra fattibile. Ho così creato una tabellina per aiutarmi a raggiungere lo scopo segnando i punti principali del percorso col loro tempo di percorrenza. Vediamo quale sarà il risultato. Goditevi adesso questi paesaggi che poi dopo Posso giuda... Posso auguri alla mamma Lucia? Falli. Auguri mamma. <ride> Dicevo, goditevi adesso che poi quando veniamo, andiamo giù dai corni, <ride> questo paesaggio qui ti sembrerà molto meno bello. Ale, ale. Di Monasca in 50 minuti in netto anticipo sulla mia tabella di marcia. Sorridi, sorridi! <ride> Magreglio qua, qua siamo a Magreglio. No. Ci venna? Però bellaggio, sì, ci venna. Ok. Che spettacolo. al Ghisallo dove c'è la Madonnina dei ciclisti una decina di minuti dentro la tabella di mare sali sì, grazie grazie ciao ciao Madonnino. si sale ancora ancora per un chilometro sino al monte Castel di Leves e poi dopo ci sarà la lunga discesa fino, fino ai piedi dei corni.
Se ho calcolato bene, sono in anticipo di 15 minuti. Avevo calcolato di bere una fiaschetta all'ora. Ogni fiaschetta contiene circa 80 grammi di carboidrati. Volevo solo bere fiaschette senza usare i gel, però non riesco a bere troppo. Per cui adesso prima della salita mi, mi berrò un bel gel per darmi un po' di esperienza acqua ne ho abbastanza per cui io direi di andare avanti speriamo di non aver fatto una cazzata Passato al comune di Val, Valbrona, nemmeno un chilometro di pianura, adesso si sale verso il rifugio Sev per gli ultimi 900 metri di dislivello positivo, è giunto l'ora di un bargellino. È giunto anche il momento di tirare fuori i bastoncini perché adesso si salerà per 900 metri di dislivello e Adesso va bene, siamo su cemento qui, tra poco magari sarà anche bagnato, si farà anche proprio fatica, a fare, bisogna fare attenzione anche a non scivolare, per cui i bastoncini possono dare una grossa, una grossa, un grosso aiuto. No, e adesso non siamo mica ancora su... No, non siamo ancora arrivati allo sportivo. No, no. Non sto prendendo tu. E qui i, bastoncini, qui i bastoncini servono perché si scivola molto. Poi vi danno un po' di, di appoggio. Terribile questa salita, terribile, con questo fango poi veramente micidiale. Finalmente la salita con la palta è terminata, adesso finalmente abbiamo anche un po' di, di asfalto, tanto per recuperare le forze, tra un poco, ancora poco, siamo, arriveremo a Rifugio Sev e inizierà la discesa che sarà anche quella bella bella fangosa Ale oh. splendido panorama nonostante sia rigoloso è sempre bello bravo Ehi, questo hai fatto anche il 3 tu eh, eh. hai fatto anche il 3 bravo bravo Ciao, ciao! Perché anche il trail è passato bene quest'anno, ha detto che ha visto in meno dell'anno scorso. Ah. 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 Ah.
durante il trail dei corni però si veniva su di qui e si scendeva da dove sono salito adesso anzi no si veniva da là guarda adesso adesso la problematica discesa non farò molti video qua perché devo stare attento a, a mettere i piedi comunque di qua di là il cazzo comunque 20 minuti in anticipo dei tempi ecco, forse il brutto se lo sono tolti la discesa che praticamente quasi tutti l'hanno fatta col culo in terra Adesso ritorna un po' di fango, è meglio rimettere via la tech camera. Meno di 8 km all'arrivo, se riesco a chiuderli in un'ora, sono dentro il mio tempo che avevo prefissato. Dai che finirà anche questa discesa, dai! Poi l'odiato bitume per il lancio finale verso il traguardo delle 4 ore 45. Vedremo, vedremo. Ho perso e ha sbagliato il percorso. Meno male che l'abbiamo ritrovato in tempo. Meno male che ho trovato qualcuno che tornava indietro, dubbioso. Ho perso un minutino. Vabbè. Forza. L'ultima discesa a Gradoni. Cominciato, mi ha cominciato a far male il ginocchio e sentire accenni di crampi e col dicipide sinistro. E meno male che adesso arriva, è arrivato in soccorso l'odiato bitume mancheranno ancora 3-4 km all'arrivo tengo duro 4 ore e 8 ancora poco una salitina questa qui però che si fa sentire ah. eccolo là che si vede l'arrivo circa un chilometrino abbondante siamo quasi via finito il ponte qualche centinaia di metri e poi il ritirino finale sono esausto più di così non posso andare ho dato tutto oggi ovvero Osvaldo Lanata e un'altra donna complimenti ben arrivata la numero 54 ragazzi è stato un onore correre con voi per un po' di onore 429 intanto tra l'altro un'altra delle altre molto cose molto che ci ha detto Nicolà e il nostro amico Francesco che voleva rimanere fatto... sotto le 4 ore 30 sotto le 4 ore 30 amico un bel 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 tempo una giornata alla prossima
risultato inaspettato 4 ore 28 ho corso per finirla in 4.45 ma sono andato veramente bene purtroppo il ginocchio negli ultimi chilometri ha cominciato a farmi male domani vado da uno specialista vediamo cosa dice comunque alla fine sono riuscito a fare la gara come dovevo farla se non ci fosse stato fango eh, avrei fatto magari 4.20 risultato veramente spaziale per una capra come me comunque bella gara l'unico punto che vorrei un appunto che vorrei fare agli organizzatori è che magari in alcuni punti un punto mi sono perso io e altre persone in altri punti stavamo per perderci e non so se Altre persone saranno in mezzo ai corni a cercare la strada per l'ecco. Magari mettere con delle bombolette, delle frecce dove è possibile, sarebbe ottimo per, la prossima, per, la prossima, per il prossimo anno. Consiglio per la Lutlac 2024. Ragazzi non ce la faccio più parlare, adesso vado a bermi una birretta e mangiare qualcosa. Ora una bella doccettina, poi andiamo a vedere, c'è il mercato dei sapori, andiamo a vedere cosa si può mangiare di sfizioso. Da bere sono rifornito. Punto a favore di questa gara, oltre al percorso molto bello, divertente. E variegato, molto corribile il percorso, mi sono divertito veramente. Un altro punto a favore, dicevo, sono le docce qua alla Canottieri Lecco, docce calde, a differenza di domenica scorsa al Trail del Montarone, che erano docce fredde. Per cui un punto a favore, per, e secondo me, secondo me è una gara del 30 che thumbs up da rifare a rifare o consigliata a voi che non l'avete ancora fatta. Arrivare alla fine di una gara dove tutto è andato bene, il percorso ci ha fatto divertire, abbiamo corso, non ci siamo fatti male, abbiamo goduto dei paesaggi, è il massimo, è il massimo a cui i caproni come me possono.